இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் இன் பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் நம்ம பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்கை பற்றி போன கிளாஸில் பார்த்தோம் இந்த இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கிளாஸ் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர் அதோட கல் எக்ஸ்பிளான்ட்டை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டைப்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆர்கன் கல்ச்சர் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்கன் கல்ச்சர் ஸோ எம்ப்ரியோஸ் ஆந்தர் ஓவரீஸ் ரூட் ஷூட் அண்ட் அதர் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆன் அ கல்ச்சர் மீடியம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ்லேருந்து ஒரு பிளான்ட்டை உருவாக்கணும்னா அதுதான் ஆர்கன் கல்ச்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ வந்து இந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒரு இலையை எடுக்கிறோம் அது என்னன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் பிளான்ட் இந்த லீஃப்லேருந்து சில செல்ஸை ஐசோலேட் பண்ணுறோம் அந்த செல்ஸை இந்த கல்ச்சர் மீடியத்தில் இருந்து உருவா கல்ச்சர் மீடியத் கொண்டு போய் அதில் இருந்து கேலஸை டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஐசோலேட்டட் செல்ஸ் அதில் இருந்து கேலஸை டெவலப் பண்ணுறோம் அந்த கேலஸ்லேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை வந்து கல்ச்சர் மீடியத்தில் பிளான்ட் லைட்ஸை வளர வைக்கிறோம் ஸோ இந்த பிளான்ட்டை வந்து நர்சரி பிளட்ஸ்க்கு அனுப்புகிறோம் நர்சரி பிளட்லேருந்து நேச்சுரல் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் ஆர்கன் கல்ச்சர் ஸோ லீவ் வந்து பிளான்ட்டோட ஒரு ஆர்கன் அதுலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை உருவாக்குறோம் அப்போ அந்த ஆர்கன் கல்ச்சர் புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் ஸோ மெரிஸ்டம் கல்ச்சர்னா மெரிஸ்டம்னா இட் கோஸ் ஆன் கிரிவைடிங் செல்ஸ் வந்து புது செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆக தான் ஒரு பெ ஒரு பிளான்ட்டோட வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ இப்போ இங்கே நாம் பார்க்கறது வந்து ஷூட் மெரிஸ்டம் அதாவது ஷூட் டிப்பில் இருக்கிற மெரிஸ்டம் அப்ரிக்கல் மெரிஸ்டத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஷூட்டை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ஷூட்டை சுற்றி ஷூட்டு அந்த மெரிஸ்டத்தை சுற்றி இருக்கிற லீவ்ஸை கட் பண்ணிடுறாங்க இது தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் கட் பண்ண அந்த ஷூட்டில் அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ண பிறகு இருக்கிற அந்த ஷூட் டிப்பு எப்படி இருக்குது அந்த ஷூட் டிப்பை மட்டும் என்லார்ஜ் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு பேப்பர் விக்கில் கவர் பண்ணி ஒரு அதாவது ஒரு இதுக்குள்ளே டியூப்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர் விக்கோட இந்த கேலஸ் வளர்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கேலஸ் டைட் அந்த அந்த கல்ச்சர் டியூப்குள்ளே வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கேலஸ்லேருந்து ரூட்லெட்ஸ் வந்திருக்கும் அதாவது ரூட்லெட்ஸும் ஷூட்லெட்ஸும் வந்து ஒரு பிளான்ட்லெட்டாக மாறி இருக்கும் இதுதான் அது ஸோ ஒரு மெரிஸ்டமேட்டிக் பார்ட்டில் இருந்து அதாவது ஷூட் டிப்பில் இருந்து ஒரு பிளான்ட்டை உருவாக்குறது தான் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் கல்ச்சர் ஒரு மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர் இது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இந்த டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இதை நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மெரிஸ்டம் கல்ச்சர் ஸோ நம்ம வ சாரி மெரிஸ்டம் இல்லை ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர் இப்போ ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் கல்ச்சர்னா என்ன பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் ஒரு லீஃப் இந்த பிளான்ட்டில் இருந்தே ஒரு லீஃபை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த லீஃபை நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் ஸோ வாஷ் பண்ண பிறகு எப்பிடாமஸ் அந்த மேல் இல்ல இருக்கிற அந்த தோலை மட்டும் எப்பிடாமஸ் மேலில் இருக்கிற தோலை மட்டும் பிரித்து எடுக்கிறோம் பிரித்து எடுத்த அந்த எப்பிடாமஸை கட் பண்ணுறோம் பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணுறீங்க ஸோ கட் பண்ண பிறகு பிளாஸ்மோலைஸ் பண்ணுறோம் பிளாஸ்மோலைஸ்னா நார்மலாக இப்போ ஊறுகா போடுறோம் இல்லையா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க கட் பண்ணுறீங்க தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு அப்புறமா வெயிலில் காய போடுறீங்க அந்த காய போடும்போது அதோட இதெல்லாம் ஒரு ஓரமாக வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் இங்கே பிளாஸ்மோலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஆனால் இங்கே வந்து வெயிலில் போட்டு தண்ணியில் போட்டெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து டெக்னிக்கலாக பண்ணுவோம் பிளாஸ்மோலைஸ் பண்ணுறது ஸோ பிளாஸ்மோலைஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் வந்து ஒரு ஓரமாக வந்துட்டுருக்கோம் நாம் ஒரு டிப்பு நீடில் டிப்பை வச்சு அப்படி தட்டினாவே வெளியில் வந்துடும் இது மெக்கானிக்கல் டைப் ஆஃப் பிளா பிளாஸ்மோலைஸ்டு செல்ஸ்லேருந்து ப்ரோட்டோபிளாஸ்டை வெளியில் அனுப்புறது ஆனால் எம்சைமேட்டிக் மெத்தடும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ எம்சைமேட்டிக் மெத்தடும் இருக்குது அது என்னன்றத நம்ம சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து எம்சைன் இப்போ இந்த பிளாஸ்மாலைஸ்டுக்கு இன்னொரு மெத்தட் எம்சைன்ஸ் அந்த எம்சைன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி செல்ஸ் இதுக்குள்ளே போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படி அந்த எம்சைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேச்சுரோசைன்ஸ் அது என்னன்றது நான் வந்து தி தியரியாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப
சட்னி அரைக்கும் போது தேவையான வாட்டர் வாட்டர் எது தேவையோ அதை வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத வில் அதே மாதிரி தான் இங்கே சென்ட்ரிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது டெப்ரிஸ் மேலே வந்துடும் செல்ஸ் வந்து அதாவது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் வந்து கீழே இருந்துடும் அப்போ அந்த டெப்ரிஸை ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் மட்டும் கிடைக்கும் அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் தனியாக இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் தனியாக ஐசோலேட் பண்ணதை வந்து ஒரு பிளாட்டில் பிளேட்டில் வைக்கிறோம் பிளேட்டில் வச்சு இந்த இடத்துல ஃபியூசோஜெனிக் ஏஜெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபியூசோஜெனிக் ஏஜெண்ட்டை ஆட் பண்ணும்போது சென்னவாகுது ஃபியூசோஜெனிக் ஏஜெண்ட்டை ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டு செல்ஸ் ரெண்டு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஒன்றா ஆகுது இப்போ ஒன்றா ஆன பிறகு செல் வால் ரீஜெனரேஷன் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்புறமா கிளம்ஸ் ஆஃப் கட்டி மாதிரி இந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்லாம் ஒன்றா சேர்ந்த பிறகு எப்படி இருக்குது கட்டி மாதிரி தெரியுது கிளம்ஸ் அதாவது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அந்த குரூப் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம் கேலஸ் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த கேலஸ்லேருந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்சியேஷன் நடக்குது அதாவது ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் எல்லாம் வரத்துக்கு ஆரம்பிக்குது ஸோ அதை தான் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் கேலஸ் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த நியூட்ரியன்ட் மீடியத்தில் வந்து ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்லேருந்து ஒரு பிளான்ட்ல டெவலப் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது வந்து இதை வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்போ எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன யங் பிளான்ட்டாக டெவலப் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இலையிலேருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டையே கொண்டு வரலாம் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் கல்ச்சர் மூலமாக அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக இங்கே உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குற நோட்ஸை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ஆர் த செல்ஸ் வித்தவுட் செல் வால் பட் பவுண்டட் பை அ செல் மெம்பரின் ஆர் பிளாஸ்மா மெம்பரின் இப்போ நினச்சிக்கோங்க இது வந்து ஒரு செல்லு இந்த செல்லுக்குள்ள ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இது வந்து சைட்டோப்ளாசம் ஸோ இது சைட்டோப்ளாசமும் நியூக்ளியஸும் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் அதை சுற்றி இருக்கிறது செல்வால் இந்த செல்வாலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வெறும் செல் நியூக்ளியஸையும் ப்ரோட்டோ அதாவது சைட்டோப்ளாஸ்டையும் சேர்ந்தது தான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் அதை பிரித்து எடுக்கிறது தான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கல்ச்சர் அதுல இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட்டை கொண்டு வர போறோம் ஸோ யூசிங் த ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் டு ரீஜெனரேட் த ஹோல் பிளான் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் செல் அண்ட் ஆல்சோ டெவலப் தோமேட்டிக் ஹைபிரிட் ஸோ இந்த ஒரு ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டை வச்சு அதாவது ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்ன்றது ஒரு சிங்கிள் செல் தானே அதுல இருந்து ஒரு பெரிய பிளான்ட்டை உருவாக்கலாம் ஸ்டொமேட்டிக் ஹைபிரிட்ஸையும் உருவாக்கலாம் ஸ்டொமேட்டிக்னா ரெண்டு செல் பாடி செல்ஸை வச்சு ஒரு ஹைப்ரிட்டை உருவாக்குறது தான் ஸ்டொமேட்டிக் ஹைபிரிட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கல்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை தனிமைப்படுத்துகிறோம் செல் வால்ல இருந்து அப்புறமா ஸ்மால் அது அது எதுல இருந்து எடுக்கிறீங்க லீஃப் டிஷ்யூல இருந்து தானே எடுக்கிறீங்க அந்த லீஃப் டிஷ்யூவை ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணுறீங்கல்ல பீலிங் செக்மெண்ட்ஸ் இந்த எப்பிடமஸ் அது தான் அதுல இருந்து தான் என்ன எடுக்க போகிறீங்க ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் நம்ம யூ எடுக்க போகிறோம் அந்த லீஃப் டிஷ்யூல இருந்து தான் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட்டை ஐசோலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த லீஃப் டிஷ்யூ வந்து மெக்கானிக்கல் மெத்தடாக சொன்னேன் இப்போ வந்து எம்சைன் மிக்சர் அதை மட்டும் நான் சொல்லலை என்னென்ன எம்சைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்றது ஸோ இந்த லீஃப் டிஷ்யூவை ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மேசிரோசைன்லேயும் டூ பர்சன்டேஜ் ஆன் ஜூகா செல்லுலோஸ் எம்சைன்லேயும் டிசால்வ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் சார்பிட்டால ஆர் மேனிட்டாலில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஹெச்சில் இதை டிசால்வ் பண்ணுறோம் அண்ட் இது எத் எவ்வளோ நேரம் அதை நம்ம வச்சுருந்தா அந்த செல் வால் ரிமூவ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட் ஃபுல்லாக அப்புறமா அது கொடுக்க போகிற டெம்பரேச்சர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு நைட் முடிஞ்சிடுச்சு காலையில் வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் எடுக்கும்போது ஒரு லைட் ஷேக்கிங் கொடுக்குறோம் அந்த செல்ஸை டீஸ் பண்ணும்போது ப்ரோட்டோப்ளாஸ் வெளியில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அந்த வெளியில் வந்ததை எதில் போடுறீங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சுக்ரோ சொல்யூஷனில் போடணும் ஏன்னா அந்த ப்ரோட்டோப்ளாஸ் வயபிளாக உயிரோடு இருக்கணுன்றதுக்காக அதை செய்கிறோம் இப்போ போட்ட பிறகு சென்ட்ரிஃபிகேஷ் கொடுக்குறோம் அதாவது மிக்சி ஆர் எனிதிங் நம்ம வீட்டில் நம்ம மிக்சி சட்னி அரைக்கிறது ஆனால் அங்கே வந்து சென்ட்ரிஃபிகேஷன் டியூப்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் இது இருக்கும் அதில் போட்டு அது ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பியூர் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்டும் டெப்ரிஸ் அதாவது செல்வால்ஸ் வந்து டெப்ரிஸாக இருக்கு இல்லையா அந்த அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் வெறும் ப்ரோட்டோப்ளாஸை ம
ஸோ இப்படி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுது இது போட்டோன்னு என்ன ஆயிடுது கட்டி ஆயிடுது சேர்ந்துடுச்சு அதுதான் அகுட்டலைசேஷனாக கட்டி ஆகிறது சேர்ந்துடுச்சு ஃபியூஷன் நடந்துடுச்சு இப்போ கல்ச்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் இந்த கட்டி அதாவது கேலஸை வந்து எம்எஸ் மீடியத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க எம்எஸ் மீடியத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அது வந்து ட்ராப்லெட்டாகவோ இல்லை பிளேட்டிங் ஆர் மைக்ரோ ட்ராப் அரே டெக்னிக் மூலமாக இது பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டோபிளாஸ் வயபிலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்குது ஹெல்த்தியாக இருக்குது அந்த ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட்டு அது வந்து ஃப்ளூரசன் டை அசிட்டேட் அந்த கல்ச்சருக்கு போக முன் முன்னாடி அதை டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஃப்ளூரசன் டை அசிட்டேட்டை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்புறமா இன்குபேஷன் கல்ச்சர் எடுத்துகிட்டு போய் இன்குபேட் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ லைட் கொடுக்குறீங்க தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் லேக்ஸ் கொடுக்குறீங்க டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இப்போ என்ன வந்துருச்சு நம்மளுக்கு செல்வால் ஃபார்ம் ஆயாச்சு செல்வால் எத்தனை மணி நேரம் இதெல்லாம் கொடுத்த பிறகு எத்தனை மணி நேரம் கழிச்சு செல்வால் ஃபார்ம் ஆகும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹார்ஸ் கழித்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இது செல்வால் ஃபார்ம் ஆன உடனே நியூ செல் டிவிஷன் எப்போ நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு நியூ செல் டிவிஷன் நியூ செல்ஸில் எப்போ நடக்கும்னா டூ டு செவன் டேஸ்க்குள்ளே நடந்துடும் அந்த கல்ச்சரில் செலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டிக் ஹைப்ரிட் செல்ஸ் இப்போ ஃபியூஷன் நடந்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து சைட்டோபிளாசம் தான் ஃபியூஷன் ஆகும் நியூக்ளியஸ் ஃபு ஃபியூஸ் ஆகாது அந்த ஃபியூஸ் சைட்டோபிளாசம் மட்டும் ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னா சைப்ரிட் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஸோ சைப்ரிட் முடிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணுதுன்னா நியூக்ளியார் ஃபியூஷன் ஸோ இப்போ அந்த ப்ரொசீஜருக்கு என்ன பேர் அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஸ்டொமேட்டிக் ஹைப்ரடைசேஷன் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் இப்போ செல்ஸ் வந்து வளர்க்குறோம் இல்லையா கல்ச்சரில் ஒரு சிங்கிள் செல்ல இருந்து நிறைய செல்ஸை நம்ம வளர்க்குறோம் இன்சைட் த லெபாரட்ரி ஒரு லிக்விட் மீடியத்தில் வளர்க்குற அந்த ப்ரொசீஜரை தான் செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் இந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் அதாவது இந்த கேலஸ் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் கேலஸை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ரோட்ரி ஷேக்கரில் போட்டு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் போட்டு ஷேக் பண்ணும் அந்த ஷேக் பண்ணும்போது அந்த கேலஸில் இருந்து சில செல்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு விழும் ஸோ அந்த செல்ஸில் இருந்து அந்த கேலஸில் இருந்து செப்பரேட்டான செல்ஸில் இருந்து உருவாக்குறது தான் அதாவது இந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் உருவாக்குறோம் இது வந்து செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் தான் உருவாக்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் ஸோ இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ்னால் என்ன ஆல்கலாய்ட்ஸ் ஃப்ளாவினாய்ட்ஸ் டர்பினாய்ட்ஸ் ஃபினாலிக் காம்பனன்ஸ் ரீகாம்பினன்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் தான் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் இது பிளான்ட் க்ரோத் நார்மல் க்ரோத்துக்கும் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகாது ஆனால் இது வந்து ஒரு மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டியை பிளான்ட்டில் உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இதை வச்சு மண் அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸோட நோய்களை தீர்க்க முடியும் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பயோசென்தசஸ் அண்ட் ஐசோலேஷன் ஆஃப் இந்தோல் ஆல்கலாய்ட்ஸ் ஃப்ரம் கெத்ராந்தஸ் ரோசியஸ் வின் வின் வின்கா ரோசியா சுடுகாட்டு மல்லியன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு ஆன்டி கேன்சரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற பிளான்ட் அதில் இருந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இண்டோல் ஆல்கலாய்ட் ஸோ அந்த மாதிரி மெடிசினல் வேல்யூஸை உருவாக்க முடியும் இன்விட்ரோல் அதாவது இன்சைட் த லேப்குள்ளே கல்ச்சர் பண்ண முடியும் ஸோ த இது வந்து கமர்ஷியல் பேஸஸ்க்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க பயோ ரியாக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே பயோ ரியாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் வந்து கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அண்ட் பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எலிசிட்டேஷன் இம்மபைலைசேஷன் வச்சு இந்த செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சர் மூலமாக செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ சம் ஆஃப் த செகண்டரி மெட்டபாலைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ஸின் டிஜிட்டாலிஸ் பர்பியூரான்ற பிளான்ட்டில் இருந்து எடுக்கிறாங்க இதில் இருந்து கார்டியாக் டானிக் அதாவது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கார்டியம் பெப்பாவர் சோம்னிஃபெரம் அனஸ் அனல் ஜெசிக் கேப்சி சின் கேப்சின் கேப்சிகம் ஆனம் ரொமாட்டிக் பெயின் ட்ரீட்மெண்ட்காக எடுக்கிறாங்க வினசிட்ரின் கெத்தராந்தஸ் ரோசியஸ் ஆன்டி கேப்சினோஜென்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது கொடுக்கலாம் இதில் ஆன்சி ஆன்டி கேன்சரஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இதனால் கேன்சர் வராமையும் தடுக்க முடியும் குய் குயினைன் சிங்கோனா அஃபிசனாலிஸ் ஆன்டி மலேரியா மலேரியாவுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்